वेल रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जो ये नेक्स्ट टॉपिक है विच इज हार्मोनल रेगुलेशन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो फीमेल्स के अंदर बहुत ही फिजियोलॉजिकल चेंज चेंजेस शुरू हो जाती हैं तो उसका हमने जिक्र करना है वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी का दूसरा नाम उसे हम जस्टेशन भी कहते हैं इज द टाइम ड्यूरिंग विच वन और मोर ऑफ स्प्रिंग डिवेलप्स इन साइड ए वमन यानी कि इट मे बी सिंगल इंडिविजुअल और इट मे बी ट्वेन और मोर देन मोर देन टू इंडिविजुअल्स आल्सो तो ये uh, इसकी डेवलपमेंट एक खास पीरियड के दौरान जो होती है उसे हम जस्टेशन uh, पीरियड कहते हैं तो प्रेगनेंसी सेट्स इन टू मोशन ए न्यू सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स कौन से हैं उनका हमने जिक्र करना है इन प्रेगनेंसी ओवरीज दे आर डायरेक्टली दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड नाउ एज द एम्ब्रियो डिवेलप्स द प्लेसेंटा रिलीज इज ए हॉर्मोन एंड दिस हॉर्मोन इज कार्ड एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो ट्रॉपिन इच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एच सी जी तो ये विच कीप्स द कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डिस इंटेग्रेटिंग जब ये डिवेलप होना शुरू हो जाता है जब ये बनना शुरू हो जाता है ब्लड और ब्लड में आना शुरू हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को ये इसको ब्रेक होने नहीं देता ये ये हॉर्मोन का इफेक्ट है नाउ दी प्रोजेस्ट्रॉन इज नेसेसरी टू मेनटेन द यूट्राइन लाइनिंग जाहिर है कि ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि प्रोडेस्ट्रॉन बनाता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी और यू कैन से फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूट्राइन लाइनिंग नाउ आफ्टर टाइम ए प्लेसेंटा टेक्स ओवर प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन एंड द कॉर्पस ल्यूटियम डिस और ये अर्ली प्रेगनेंसी में लेट से कि आफ्टर अबाउट अ मंथ और सो तो क्या होता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन जो कॉर्पस ल्यूटी बनाता है वो ख़त्म हो हो जाता है और फिर प्लेसेंटा उसकी जगह उसकी जगह ले लेता है देन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन नाउ बाय द एंड ऑफ टू वीक्स फॉलोइंग इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांटेशन के बाद द कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी जी दैर इज इंक्रीज इन ह्यूमन ब्लड एज वेल एज इन यूरन तो जब यूरिन में आ जाता है ये तो फिर इट इज़ वेरी इजी टू टेस्ट द प्रेगनेंसी और यही आमतौर पे यही राइज है कि हम एच सी जी की कंसनट्रेशन या उसकी प्रेजेंस यूरिन में मदर्स की यूरिन में अगर ज़्यादा हो जाए या उसकी इंडिकेशन शुरू हो जाए तो दैट मींस कि प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव नाउ एज द एम्ब्रियो डिवेलप्स अदर हॉर्मोन्स सच एज प्रोडक्टन एंड ऑक्सीटोसिन आर सिक्रेटेड तो प्रो, जो प्रोलेक्टिन है ये तो इंड्यूस करता है जस मेमरी ग्लैंड की की टू सिक्रीट एंड इजेक्ट मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड क्योंकि ये uh, जो नेचर ने uh, जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट uh, जो एक फिजियोलॉजिकल uh, एक्टिविटी मदर में होती है वो यही है कि द प्रोडक्शन एंड द इजेक्शन ऑफ मिल्क और क्योंकि ये फूड का इंतज़ाम हो जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बल्कि स्टार्ट हो जाता है और बाई द टाइम बर्थ इज बर्थ टेक्स प्लेस तो फूड इज रेडी फॉर फॉर द फॉर द यंग वन नाउ ऑक्सीटोसिन स्टिबुलेट्स द यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ तो ये जो यूट्राइन मसल्स हैं दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग और अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट नाउ इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिलैक्टेशन एंड सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन है और प्रोलेक्टिन है ये दोनों हॉर्मोन बल्कि ऑक्सीटोसिन तो इट इज स्पेसिफिक हॉर्मोन For during the which is produced at the time of pregnancy, at the time of birth, at the time of the birth of the child. But lactation, के लिए जो milk production है और ejection है इसके लिए this is the hormone which is the prolactin. So this that is इसकी जो ही production शुरू हो जाती है तो वो milk production शुरू हो जाती है और then the 
but then the baby that starts suckling uh, the uh, milk or uh, the process then starts or is may food ki production jo hai wo shuru ho jati hai so this is all about this is these are the hormones which are very important hormones without which without which uh, the uh, the birth cannot take place or uh, jo uh, young one hai jo baby hai uh, uska food ka intezam इन्हीं हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है सो दिस इज ऑल अबाउट